到底做错的什么？会遇到你，没有你一点也不扎心。有了你，凌乱我的神经。是怀疑人生，可为什么偏偏爱上了你？我不想跳进你的坑里再逃不出去。我的心不欢迎你，可偏偏我和你有了一种奇怪的默契。现在还不能让妈妈知道胡静的身份，我是担心重提当年的绑架案，妈妈会像我一样，一心要找出幕后黑手，精神再受刺激。好，那就听你的，先不告诉他，以后慢慢来吧。后天晚上，带着胡青一起回家吃饭吧。好，走吧。陈助理是霍叔叔的助理。霍叔叔去世之前，陈助理一直在帮霍叔叔办事。如果当年陈助理参与了绑架案，那绑架案真的跟霍叔叔没关系？我该告诉哥哥吗？哥哥刚决定放下过去，跟霍斌联手，万一这件事我判断不正确，又让哥哥重新陷入仇恨怎么办？妈。看什么呢？哎，你哥要带谁来家里吃饭？呵，到时候你就知道了。先保密，还保密？那当然了。你要带我去见妈？我们并没有任何证据证明爸的死跟霍华成有关，这些都是叔叔想象出来的。我们不能因为毫无证据的推测去恨一个人。我觉得你是时候该和妈团聚了。怎么了，小静？你不是很期待这一天吗？别担心，有哥在，没事的。陈助理，您来了。最近挺好的吧？挺好的。<笑>你怎么来了？我来看看董事长夫人。呀，志美来了。太太您好，这是给您的。呀，这不是之前我一直在找的盆栽吗？是啊，董事长生前就一直嘱咐我，让我一定要找到，但是我今天才找到，不好意思啊。哎呀。你有这份心就可以了。哎，听霍斌说，你在给他们做助理，辛苦了。啊，霍斌这孩子不懂事，都帮着他点儿。啊，哎，时间不早了，一块吃饭吧。啊，妈，陈助理还有事儿呢。陈助理，我交代给你的事情办得怎么样了？哎呀，这孩子工作也得吃饭呀，你可不能像你爸似的成了工作狂。听我的。留下吃饭，好，我听您的
我就进去了。这不是陈助理的车吗？最近身体还好啊？还行。妈，我哥来了。呀，小二来了。他怎么在这儿？小静，你也来了？哟，你跟我们家小二是朋友啊？哎呦，太好了。哎，老陈啊，这哥俩最近在公司表现怎么样啊？我老公不在了。我一直担心他们出事儿，夫人您放心，他们合作的很好。啊，对了，就在昨天，还哥俩联手收了一公司呢，表现非常优秀。真的吗？啊！哎呀，那真是太好了，这家里呀、啊、难得这么热闹。快快快，都过来坐着坐着坐着，来来来，坐下坐下。我突然好想吃油焖大虾。我现在就跟小花说，让她给你们弄啊。啊，对了，你们谁都不许走啊。都要留下来吃饭，赶紧坐坐。哎，小静，坐啊。妈，你去吧。哎，姓陈的，你来我家到底要干什么？公司的事归公司的事，我不跟你计较。但你想对我妈做什么，我绝不放过你。我爸是不是你害死的？哥，陆总，我不知道你在说什么。当年我被绑架的时候，我对你还是多少有点印象，你还敢说不是你绑架了我？姓陈的，我告诉你，今天你必须给我老老实实的交代。当年真的是你绑架了我哥和胡静？对，我确实做过，但我是被你爸骗的。你什么意思？什么意思？当年你爸让我跟一个朋友去接陆翔和胡静，没想到那个朋友直接用迷药就把他们俩迷晕了，抓上了车。我没办法，只好先配合着他，把他们俩绑起来拉到仓库。扭头我回去去找你爸，质问他为什么。你爸跟我说：“我爸说什么？让我帮他，他要从陆明远身上弄笔钱。”你胡说！我胡说！这事你可以去问你妈，回去以后质问你爸是怎么回事。为这事你爸还跟我吵了一架。本来我打算离开这儿，但是后来陆明远死了，你爸害怕了，非求我留在他的身边。当然了，我是听从董事长的安排，所以我留下了。姓陈的，我告诉你，再胡说休怪我不客气。别跟我吼。陆翔，我听说你爸死那天，你从仓库逃出来了。我问你，你在仓库看见几个绑匪？一个。那车上呢？我被迷晕了，我不知道。两个。其中一个就是你。对，那个人是我。我把你们送到仓库以后，我就回去了。我想劝霍董，别一错再错。可是他不听我的。我也没办法，我想直接先回到仓库，再通知陆明远。你再怎么为自己开脱，就算你不在，你也逃不了干系。是，我承认，这事儿我有错，但我要提醒你们一下，你们要再这么继续追查下去，没有任何意义，因为现在陆明远、霍华成都已经死了，你们没有任何证据可以指证我。就凭儿时的记忆，很难定罪的。更何况，就算定罪，我也只不过是一个被骗的从犯，没有太大的影响。但对于霍董夫人的影响，我就不知道了。她能不能承受得住？你敢威胁我？我只是好心的提醒你们一下。嘿，你们都好自为之吧。
老陈，你怎么走了？小花买菜去了，马上就回来。公司有点急事，我得去处理一下，我下次再来啊。原爱杰集团总监陆翔卖掉爱杰所有股份，全部投入到新直播公司花直播，成为最大股东，并出任直播总裁。怎么回事、啊，可儿？他不是说要卖掉所有股份，全部买我们海月新媒体吗？为什么这么做？不是说要卖掉股份，救海月新媒体的吗？事情已经查得很清楚了，当年绑架案的主使就是霍华成。霍斌知道吗？知道。可那些都是上辈人的恩怨了。我知道，但是对不起，我不是圣人。仇我可以不报，但是我做不到。去帮我仇人的儿子，霍华成和我爸都已经去世了，我们两家人的恩怨也可以一笔勾销。这些年我为了报仇，我浪费了很多时间，所以现在我想的，就是把花直播经营好。可儿，你愿意过来帮我吗？你有你的选择，我改变不了你，但我也有我的选择，我不会离开霍斌的哥，你真的想明白了吗？小静，你的基金都投入到花直播了，为了你，也为了我自己，我一定会好好经营花直播的。的于总，你放心，陆相已经把股份全部卖掉了，投给花直播了。以霍斌一个人的力量，那保不住海月新媒体了。好，我知道了，做得很好。霍叔叔的遗产也留给了我一份。你就是那份基金的受益人。嗯。我爸爸这么做，到底是出于愧疚，还是真的就把该给你的那份给你了？这也是我困惑的地方。虽然今天亲耳听陈助理说，霍叔叔就是当年绑架案的主谋，但我心里还是不愿意相信。我还记得小的时候，霍叔叔每次见到我，都特别开心的把我抱起来，那个画面，真的是太温馨了。嗯，绑架案后，我爸和我妈有了我。小时候我哥常跟我说。他说：“一家人在一起的日子实在是太开心了。我爸爸也从来不像他的继父，就像他的亲生父亲一样。难道这么些年，我爸这么对我哥，只是出于一种救赎吗？”我曾很多次的告诉自己，也许绑架案并没有我们想象的那么残酷。
但是今天陈助理的话，让我的幻想全部都破灭了。我们真的成不了一家人了吗？霍叔叔留给我的钱，现在已经全部投到花直播。我知道，陆明杰有很多做法我不是很认可，可是我实在没有办法阻止他。对不起，我会留在海月新媒体，我会帮助你保住他。毕竟我们是血肉相连，我希望有一天我们能成为真正的。一家人。妈妈太没用，一辈子都是被人照顾，根本不会打理公司的事儿，真帮不上你们呢。妈，你放心吧，公司现在挺好的，而且我跟我哥都长大了，也有些担当。只是，只是什么？你们是不是有什么事瞒着我？没有，妈，我能有什么事瞒着你？我就是想说，如果能有更多的资金来支持我，我在公司的话语权就更大一些。啊，妈，我只是说，如果现在公司在我和我哥的带领下，前景非常好，您放心吧。其实，你爸爸留给我的那些钱，放我这儿也没用，你就拿去吧。妈妈是真心希望你能把你爸留下的公司做好，这样才不辜负他对你的期望。哈，这么快啊！已经充斥着满满的怒气了吗？你就不能停下来问我一句，你到底怎么了吗？哦，你怎么了？怎么了？我快要被气炸了。嗯，哦。你就问完了？啊？那你还要怎么样？你继续问呐，问我到底怎么了？哦，你到底怎么了？还不是因为我那冷血的老爸，回家去找他，我命令他。我说他不能赶我们海月新媒体的人走，我说他必须让我们海月新媒体的人全部留下来，不能走，不然他就是一个冷血动物。可是你猜他怎么说？怎么说？商人就是商人，在商言商，讲的都是力量。而且他还特别强调说，现在公司的全权代理人是陈助理，他也无权过问任何事情。哦。哎，小魔，这都什么态度啊？你难道跟我爸一样冷血吗？那能怎么办啊？像你一样把这些东西摔来摔去，没用啊！这样一样解救不了海月新媒体啊。那难道我们就只能眼睁睁的看着那个人把我们海月新媒体的人全部都赶走吗？嗯，这种时候，只能看大老板给不给力了。像宝公司这种大事，我们这些小员工，心有余而力不足啊。
带人去办吧。啊，好的，我这就去。你和赵良又说什么？是不是又想对海瑞做什么不利的事情？我就是让他给我汇报一下公司业绩情况，怎么的？我们俩关上门说点话，就是在算计海瑞新媒体啊？你一直咬着海瑞不放，我很难不怀疑。海瑞新媒体现在已经是强弩之末了，他们没有足够的资金支持，爱杰集团也不准备再支持他们，还需要我做什么吗？啊？树倒猢狲散。他们只是分分钟的事儿。倒是你，你应该牢记你花直播总裁的身份，老替别人担心什么呀？凡事留点余地，不要再搞什么小动作。笑话！我为什么要给他们留余地啊？我们现在最好的办法就是努力直播，这样呢才能保住我们的新媒体。可是啊，我现在一点直播的心情都没有。哎，霍斌去哪儿了？他怎么还不来啊？哎。你终于来了，怎么了？一个个的，跟电池电量没充满似的，都给我打起十二分精神来啊！我跟你们说，公司的问题已经全部解决了，你们不用担心了。这都什么眼神啊？喂，我一个堂堂高富帅，资金问题我解决不了，开什么玩笑呢？也不知道你们一个个一天天的瞎担心什么。我告诉你们啊，从今天开始，把心都给我放在肚子里，听到没有？爱杰集团已经没有资格赶我们走了。从今天开始，我们海运新媒体独立于任何一家公司，开始独立运营。独自运营，不可思议啊！太好了，这么大的危机就这么容易解决了？当然，这还不简单，只要有资金注入就可以了。还不来点掌声？哈哈，这个太帅了，有没有？我和霍总终于开始发威了。我就知道咱们公司一定会没事的。你说有资金注入是骗大家的吧？这样做虽然可以稳定人心，但很快就会露馅的。爱杰集团的人来赶我们一次，就可能会有第二次。资金的事儿我确实已经解决了，我没骗你们。怎么可能？我们之前……可儿，我用的是我爸爸留给我妈的钱。不到迫不得已，我也是不想动这笔钱，但公司现在危在旦夕，我实在是没有办法了。其实我们和地西公司合作，主播代言可以卖他们家特别版的面霜，海月是可以度过这个难关的。希望吧。现在这个情况，实在是不能出现这么差错。放心，会过去的。好，好，来，抬高一点。对，对，来转一转。对，大家辛苦了，令大姐，拍的不错，以后我们继续合作。拍摄期间要照顾好自己啊，不能出现任何差错。嗯。嗯，你们继续拍，放心吧。来，我们接着来。来，好，很好。忙活半天也没发现什么事儿。啊，好紧张！我代言的面霜，今天就要上市了，不知道我卖的怎么样啊？甜甜，我对你这次代言很有信心的。一开卖就给我点，有多少买多少。我已经号召我所有的朋友都来买了，我就不信这销量冲不上去。去，快看看
。哇哇，不会吧？不会吧？这才开卖不到一分钟，是啊，这上架的产品全部被秒光了。啊，霍斌，你快来看看啊！太好了，真没想到啊，真不可思议！甜甜就火了，就火了，我的女神，真的，真的，霍斌，我们终于成功了，我们一定会通过难关的。我们成功了，我们终于成功了。真的，甜甜你太棒了，谢谢，我好开心呢、啊。没想到啊，地西这么大的品牌，居然会跟海月合作。哼，霍华城这个老狐狸眼光不错，这个唐可儿可不一般呢、啊。听说他说服地西总监的话是可圈可点。让人眼前一亮，那我们接下来就继续观察他们的动向，找准机会，一招制敌。霍斌，我们争夺海月新媒体，是因为它是舆论平台，也是阵地，只有我们。才能更好的把握舆论导向。霍斌，我们都不能放开对方的手。喂，怎么会这样？我马上回来。婷婷，你把门打开呀、啊！你先让我进去好不好？范甜甜，眼眸这不是真的吧？我也希望是瞎说的，可是有图有真相。范甜甜这回啊，怕是很难翻身了。可儿，那这事儿对我们公司会有影响吗？代言人有污点，地西应该会找我们赔偿。赔偿？不会是巨额赔偿吧？明明我才是受害者，是他跟我说，让我帮他代言他朋友公司的泳装。我以为他想帮我，我拍的，我拍的真的，真的都是泳装照片。我知道，我知道。我们怎么变成那样？为什么要这样对我？我觉得他们不是针对你个人。是在针对海月新媒体，不然也不可能。你刚拿到代言，商品刚推出来，这件事情就被曝光。你放心，清者自清，我会想办法帮你解决的啊。他们组织了水军。我们也组织了水军，可我们怎么为范甜甜洗白都没有用。我从我妈那拿的这笔钱，本来是想救公司的。如果全赔给地西的话，公司肯定撑不下去了。就没有其他办法扭转局面吗？就算我们找到了这个男的，让他出来澄清整个事件，可说不定还有第三个、第四个人跳出来搅局。这个事儿闹得越大，网上的热度就会越高，对他们的影响就会越大。你也是在尽力弥补。是啊，好了好了，你们别说了，我们走吧。嗯。您再看一下我的解决方案吧。我们在谈的嘛。哎，等等。
饭店的代言丑闻这事儿，是不是你干的？是又怎么样？这都是商业行为，我不这么做，花直播就不能抢占先机，打败海月新媒体。我这么做难道有错吗？你可别告诉我你不想成功。我说了多少次，你得光明磊落，不能背后找空子搞小动作。我说过很多次，方式方法并不重要。关键是要为公司利益着想，让对手城池尽失，一败涂地。他们输几分，我们就赢几分。现在不是替对手可惜的时候，而是替我们的胜利欢呼。陆翔，咱们都姓陆，咱们是一家人，只有齐心合力，才能干成大事。你要记住，对对手心慈手软，就是对自己残忍。走吧，去欢庆我们的胜利。花直播是地西公司的下一个合作伙伴。真没想到，范婷的代言丑闻这个事，跟我哥有关系。没想到最后害我的人，竟然是从小最疼爱我的哥哥。如果海月这次撑不下去怎么办？我不知道。从爸爸去世到哥哥现在成为我们敌对公司的画事人，再到现在海月新媒体被他逼得走投无路，这些都是我万万没有想到的。所有的事情都令我猝不及防。我恨我自己，我恨我自己没有办法扭转乾坤，没有办法改变现在的局面。要是我公司的员工知道，他们老板守不住公司了；要是我妈她知道，我爸辛苦创下的基业全没了，他们会有什么反应？何必？相信我，事情再怎么糟糕，都只是暂时的。就算我们现在没有足够的资金保住公司，可是我们可以像董事长一样白手起家，像他和陆翔爸爸那样，从头开始。他们可以，我们也可以的。我们真的可以吗？相信我，我们一定可以的。可儿，我们一定可以的。新的爆炸新闻出来了，有个明星出轨。甜甜，你的事情可能慢慢就被人遗忘了。要不去可儿找公关把这个新闻压下去啊？范甜甜的事哪有那么快过去？哎呀，范甜甜的事情是过去了，但是公司的事情呢，可是毁灭性的。按照合同来规定呢，公司巨额赔偿是赔定了。你什么意思啊？你们是不是都以为我拖累了公司？我也是受害者。可儿，可儿，你一定知道些什么？公司的事儿，你别瞒我。明天早上到公司开会吧。这可能是我们海月新媒体最后一次开会了。最后一次。我能不能从唐可儿那夺到货品，就赌这一把了？哎，丹飞。
这次第七代言的丑闻，大家都看到了。曾经我原以为我可以利用这最后一笔资金，以及跟地契工作的这次合作机会，带领大家开创更好的明天。但没想到，输得如此彻底。真是的，甜甜！我相信甜甜的清白。是对手公司找了空子来栽赃，他们打击甜甜的主要目的，是为了击败我们海月新媒体。胡斌哥，对不起，辜负了大家，没能保住公司。难道这次开会就是正式宣布我们的公司解散了，是吗？公司最多还能保两个月，这两个月我跟霍斌还会继续想办法。事到如今，我们该做的都已经做了。还能想什么办法？如果公司实在保不住的话，你们大家也有个心理准备。我跟霍斌可以像霍斌爸爸一样白手起家，但是我们没有理由让你们大家跟着我们一起。不。我们相处这么久，大家像兄弟姐妹一样齐心协力。我对海月有感情，就连这张桌子我都爱上了，怎么能说走就走、说散就散呢？我不走，对，我也不走。你们都不用走，大家都可以留下。你能不能帮我保住海月新媒体？这就是你来找我的主要原因。你不是说要补偿我们吗？那不得做点什么？难道你跟爸爸就没有别的话题说吗？如果你解决不了，我们就没什么话题了。我可以为你保住海月新媒体。我也知道你喜欢霍斌，可你这么下去会幸福吗？我自己当然知道怎么把握自己的幸福了。我等你消息。陈助理是你爸？我知道是我爸对不起董事长。不对，他不是我爸。在我人生当中，前二十几年。我根本不知道自己有个爸，而且我对他做的事情非常不屑，根本不会认可。可是他这么腹黑的一个人，想要把他嘴里吃进去的肉再吐出来，没有那么容易。他对我这个女儿有亏欠，只有这样，才能逼他出手保住我们海月新媒体。霍斌，我真的是在帮你们。如果阿姨知道我们，连最后的阵营都保不住。那后果无法设想。你说他这不摆明了落井下石、横刀夺爱吗？我就知道这个崔丹飞，他葫芦里没卖什么好药。亏他还是可儿的闺蜜，真搞不明白你们女人想的是什么。真是应了那句话：防火、防盗、防闺蜜。我说夏魔啊，你能别一竿子把所有女孩都打死吗？这一般人能做出他这种事情来吗？我发现他呀。
，真是朵奇葩。闺蜜夺爱这一战，我已经赌上了我的全部筹码。走出这一步险棋，我就回不了头了。陈助理虽然变成了我所希望的爸爸，可是霍冰知道了他是我爸爸，怎么可能还会跟我在一起？霍冰。里那个人应该是我。来了，你疯了吧？大晚上的。唐可儿给海月新媒体争取到跟地西公司合作的机会，你不会看着他们合作，开创新的局面毫无作为吧？我给你指条路，查查范甜甜情史。她跟我说过她以前男朋友的事情，讳莫如深，里面大有文章呢。我应该相信你，崔丹飞会帮我。我给了你把剑，用不用你自己看？虽然我知道霍斌并不想让他妈妈知道公司的事情。但是现在是信息时代，你觉得海月新媒体易主，能瞒多久？只要霍斌哥哥吩咐，能瞒多久，我就帮他瞒多久。相信我可以将寂寞驱散，给你最久的。心里会痛，我有多勇敢？就像迎着风雨飘摇回家的孤帆。如果你决定要放弃了，如果你不确定还爱着，请不要把回忆也一笔勾销，我来替你记着。因为我还在继续等着，因为我想起你是我永不变的选择、哦。我还相信爱你是对的。如果你决定要放弃了，如果你不确定还爱着，请不要把回忆。偷笑，我来替你记着，因为我还在继续等着，因为我想起你是我永不变的选择、哦。我还相信爱你是对的。如果你决定要放弃了。如果你不确定还爱着，请不要把回忆也一笔勾销。我来替你记着，因为我还在继续等着，因为我相信你还是我。